இந்தியாவின் முதல் குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பெடுத்தும் ராஜேந்திர பிரசாத் பீகார் மாநிலம் சாம்பரான்ல ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேச அழைக்கப்பட்டிருக்காரு அந்த இடம் முழுக்க மக்கள் கூட்டம் அந்த கூட்டத்துக்கு வெளியே காவலர்கள் சிலர் ஒரு முதியவரை பிடிச்சி தள்ளிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த ராஜ அந்த விஷயம் வந்து ராஜேந்திர பிரசாத் கவனத்துக்கு வருது அந்த முதியவர் என்ன சொல்றாரு நான் வந்து ஜனாதிபதி கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த விஷயத்த கேட்ட ராஜேந்திர பிரசாத் அவரை உள்ள அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடலும் அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அந்த பெரியவரை அந்த வயசானவரை கூப்பிட்டு தன் பக்கத்திலேயே இருந்தவரை எழுப்பி அவர் சீட்ல அவர் உட்கார வச்சு அவரை நல்லா விசாரிச்சுக்கிட்டு மேடைக்கு போய் நிக்கிறாரு மக்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல யார் இவர் ஏன் ஜனாதிபதி பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி குழம்பிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ராஜேந்திர பிரசாந்த் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு மைக்க பிடிச்சி பேச ஆரம்பிக்கிறார் அவரு இதோ அமர்ந்திருக்கிறாரு என் நண்பர் மியான் இவர் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு வைக்கிறாரு ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது யார் இவர்கள் நிகழ்ச்சி யார் இவர் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில மூணாவது எபிசோட் நீங்க பாக்குறோம் இன்னைக்கு யார பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னா அதுதான் இவரை பத்தி தான் பாக்க போறோம் அவர் யாரு அப்படிங்கறத வச்சு என்றால் நான் சொல்லிட்டேன் முக்கியமா இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படிங்கறது தான் சொல்ல போனா அந்த ஒரு நாள் நிகழ்வு பத்தி தான் அதாவது காந்தி அருந்தும் பால்ல விஷம் கலந்த ஒருத்தர் விஷம் கலக்கிறதுக்கு பணிக்கப்பட்ட ஒருத்தரை பத்தி தான் பாக்க போறோம் அவரு வந்து யாரு அவரோட தியாகங்கள் என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாக்க போறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் அது ஏப்ரல் பதினஞ்சாம் தேதி மதியத்துக்கு மேல சாயங்காலத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு நேரம் அந்த நேரத்துல வந்து காந்திக்கு ஒரு அழைப்பு வருது அதாவது என்ன அப்படின்னா எங்க வீட்டுல வந்து நீங்க தேனர் விருந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் ஆங்கிலேய அதிகாரி ஒருத்தர் எருவின் அப்படிங்கிற ஒரு பேரு வந்து கூப்பிடுறாரு சரி எதிரியாவே இருந்தாலும் நம்மள வந்து அன்பா அழைக்கும் போது நம்ம போய் அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காண்டி காந்தி அவ கூட சில காந்தியோட தொண்டர்களும் சில நண்பர்களும் சேர்ந்து அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க அவங்க வீட்டுல போனதுக்கு அப்புறம் காந்தியையும் அவங்களோட கூட்டாளிகளையும் அழைச்சி உட்கார வச்சு விருந்தம் பண்றாங்க அப்ப வந்து என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நூல்ல அது நூலுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சம்பரான் கே ஸ்வதந்திர சேனானி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்துல சொல்லப்பட்ட விரிவா சொல்லப்பட்ட கதைகளை தான் நான் இப்போ சொல்ல போறேன் அவர் பேர் சொல்லியிருந்தா இல்லையா எருவின் அப்படிங்கிறது வந்து சதித்திட்டத்தை சதி திட்டத்தை தீட்டினதை இவர் தான் உணவுக்கு பிறகு பால் அருந்தும் வேலையில அவரை கொல்ல காந்தியை கொள்ளதுக்கு திட்டமிட்டாரு இவர் எண்ணத்தை ஈட்டலாம் அப்படின்னா விஷம் வச்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னா விஷம் வந்து பால்ல வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரு வந்து காந்தி வர நேரத்துல அவர் காந்தி கிட்டே நிக்கணும் அப்பதான் அவருக்கு சந்தேகம் வராது அப்படிங்கறதுனால தன்னுடைய சமையல் காரண்ட சொல்லி இந்த சதிசையில செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி சொல்லிட்டாரு ஒருவேளை சமையல் காரம் அப்படிங்கிறவங்க இந்திய தான் ஒருவேளை அவங்க வந்து கொல்ல மாட்டான் பச கலக்க மாட்டான் அப்படின்னா என்ன சொல்லி மறக்கலாம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு உன்னுடைய குடும்பமும் நீயும் சரி இதுக்கு அப்புறம் என்னைக்குமே வெளியே விட முடியாம சிறையிலே நல்லா வாழ்வீங்க எங்க சிறையோட தன்னைகள் எப்படி இருக்கும் தெரியும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவன் கட்டி வச்சிருக்கான் என்னதான் நம்ம நாட்டோட சுதந்திரம் அப்படின்னாலும் குழந்தை குட்டிகளை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும் போது நம்மளோட குடும்பம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஒத்துக்கிறாரு ஏவின் மற்றும் அவருடைய சகாக்கள் பனை பிரியவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு காந்தியை வரவழைச்சிட்டாங்க வரவேற்று அமர வச்சுட்டாங்க எருவின் தன் பணியால் தான் காந்திக்கு பால் கொடுக்க கூப்பிடுறாரு ஆனா சமையல்காரரோ ஒரு வித பதற்ற பதற்றத்தோட வேண்டா விருப்பா அதை வந்து கொடுக்கிறாரு ஒருவேளை சமையல்காரர் காந்திக்கு விஷம் கலந்த பாலை கொடுக்கவில்லை என்றால் குடும்பத்துடன் சிறையில் சில நேரம் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா அந்த விஷயம் வந்து அடிக்கடி ஒரு அசரீரி மாதிரி அவர் காதல் விழுந்துகிட்டே இருக்கு நாட்டுக்காக போராடும் ஒருவரை கொள்வது எவ்வளவு பெரிய பாவம் ஆனாலும் தன்னுடைய குடும்பத்தை நினைக்கும் போது சுயநலவாதியா தான் இருக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஒத்துக்கிட்டாரு காந்திக்கு பாலை கொடுக்கும் அதே நேரத்துல பாலில விஷம் கலக்க செய்யும் சதி செயல் அப்படிங்கறத வந்து இல்ல வந்து பால்ல விஷம் இருக்கு இது இவர் தான் கலக்க சொன்னார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சபையிலேயே போட்டு விட்டுச்சிட்டாரு இதனால காந்தி அந்த சதி செயல் வந்து தப்பிச்சிட்டாரு இதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து போராடுறதுக்கு ஒத்துழையாம இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல வந்து போராடுறதுக்கு நான் போனோம் சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத யாருக்குமே தெரியல இந்த இந்தியாவும் மறந்துருச்சு யாருக்குமே தெரியல இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஒண்ணு காந்தி இன்னொன்னு ராஜேந்திர பிரசாத் காந்தி துரதிருஷ்டமா அவர் இறந்துடுறாரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்பதான் இந்திய குடியரசாவது இந்திய குடியரசின் முதல் குடியரசுத் தலைவரா ராஜேந்திர பிரசாத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு ராஜேந்திர பிரசாத்
அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அவர் வந்து பண்றாரு இல்லையா அப்ப அதை முதியவரை கூப்பிட்டு தன் பக்கத்துல உட்கார வச்சு இது யார் தெரியுமா இவர் தான் நம்மளுடைய தேசப்பிதா காந்தியடிகளை கொல்ல விடாம தடுத்தாரு இவர் மட்டும் இல்ல அப்படின்னா அன்னைக்கு காந்தியடிகள் அன்னைக்கே செத்திருப்பாரு இன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலயே செத்திருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டுலதான் அவர் வந்து கோட்சை அப்படிங்கிறவர் கொண்டாடுறாரு கோட்சைய கும்பிடுறதுக்கும் கோட்சைய பாராட்டுறதுக்கும் நல்ல புகழ் புகழ்றதுக்கும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா கோட்சைக்கு முன்னாடியே எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெள்ளைக்காரங்கிட்ட இருந்தே காந்தியை காப்பாத்தின ஒரு சமயக்காலர் பட்டாக்மியான நமக்கு யாருக்குமே தெரியறது இல்ல அப்ப அவர் சொல்றாரு பட்டாக்மியான் அப்படிங்கிறவர் வந்து அப்ப காந்தியை காப்பாத்திட்டாரு ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா தன்னுடைய கிட்டத்தட்ட இளமை காலம் முழுக்க அவர் சிறையில தான் இருந்திருக்காரு வெள்ளைக்காரங்களோட கொடுமையை தாங்கிக்கிட்டு தன்னுடைய குடும்பம் குட்டியெல்லாம் இழந்து அவங்க குடும்ப குட்டி எல்லாம் எல்லாமே இவங்க ஜெயில போட்டாங்க ஆனா குடும்ப குட்டியை வந்து நடுத்தரவு நடிச்சிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா இவரோட வீட்டு எல்லாம் புடுங்கி நடுத்தரவுல என்ன ஆச்சு தெரியல அவங்க குடும்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயம் ராஜேந்திர பிரசாத்துக்கு தெரிஞ்சு அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குடும்பத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல இந்த குடும்பத்துக்கு வந்து இந்த கலெக்டர் மூலமா அவங்களோட மாவட்ட கலெக்டர் மூலமா எத்தனையோ கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஒரு வீடையும் கொடுத்து அவரை வந்து அந்த காலகட்டத்துல ராஜேந்திர பிரசாத் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்துல தான் இருந்தாரு ஆனாலும் சுதந்திர போராட்டம் அது அனலா இருந்ததுனால அப்ப யாருமே கண்டுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் யாருமே கண்டுக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அதிர்ஷ்டவசமா இந்த முதியவரை இந்த சமையல்காரர் பட்டாக்குமியான ராஜேந்திர பிரசாத் சந்திச்சதுனால அவருக்கு சில ஞாபகங்கள் வந்ததுனால இவருக்கு வந்து செஞ்சு முடிஞ்சிச்சு ஆனா ஒருவேளை அவர் சந்திக்காம போயிருந்தா அவர் யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காரு சொல்லப்போனா அவருடைய தியாகங்கள் யாருக்குமே தெரியல இவர் வந்து அந்த மேடையில பட்டாக்குமியான பத்தி சொல்லும் போது இவர் நண்பர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இவர் சொல்லும் போது அந்த முதியவர் அழுதுட்டாராமா என்ன அப்படின்னா அவர் செய்த தியாகங்கள் வந்து அவர் அவர் காந்திக்காக செஞ்ச விஷயங்கள் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா யாருமே வெளியே தெரியாது இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் அதை பத்தி இன்னும் நினைவுக்கு வந்து இவர் தான் நம்ம காந்தி தேசத்துல காந்திய காப்பாத்தினாருன்னு மக்கள் முன்னாடி இருக்கும்போது மக்கள் கண்கள்ல அப்படி ஒரு காந்திக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு அன்பு இருந்து காந்தி மேல அவரோ அவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தாங்க மக்கள் அப்படி சொல்லும் போது இவர் மேலையும் அந்த அன்பு வரும்போது இவருக்கு கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் தான் வந்துச்சு இப்படி ஒருத்தரை பத்தி நமக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதுவும் இதுல இன்னும் நிறைய பேர்கள் நமக்கு யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இன்னும் நமக்கு தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள பத்தி நீங்களும் சரி நானும் சரி படிக்கணும் படிக்கலாம் படிக்கணும் கத்துக்கணும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க படிச்ச எனக்கு சொல்லுங்க நான் படிச்ச உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில யார் இவரோட அடுத்த பகுதியில யார பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு யாராவது பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணுங்க நான் அடுத்த வீடியோல அவரை பத்தி பேச முயற்சி பண்றேன் நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் நான் உதய் நன்றி தமிழ் வணக்கம்